ஜனஜா எடுக்கு நல்ல விசேஷம் அதே ஞா இதுவரை வலிச்சு அல்லையா போரன் சேர்ந்த எண்ணம் கேட்டால் நீங்க ஞெட்டும் பக்ஷே அதனொன்னும் ஈ தெருப்பு பிடிக்கிற டேஸ்ட் இல்ல எந்தா எல்லாரும் பதச்சு நோக்குது ஞா நீங்கட பழைய தலையக்கட்ட தாயப்பம் தான துபாயில் போய் ஒரு வலிய கோடீச்சனாயினு கருதி பழையதൊന്നും மறக்கணும்னு அல்ல நான் இப்போ തന്നെ ஃளைட்ல வரும்போது ஒரு சம்பவம் உண்டாயி என்ன அடிச்சிருந்த ஒரு கொச்சு குட்டி ராஜமோ அவன் என்னோட சோச்சு அங்கலின் அச்சன் ஆரானு ഞാൻ പറഞ്ഞു വയൽ നീയത്തിയ പുത്തൻ വീട്ടിൽ അച്ഛൻ്റെ മകൻ രാഘവനാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ യെസ് ഐ ആം എ രാജപ്പൻ ആ ഓർഡിനറി രാജപ്പൻ വിത്ത് റൈബ് ആൻഡ് കൂളിംഗ് ക്ലാസ് എവിടെടാ നമ്മടാപ്പി അവൻ ആരോടെങ്കിലും പരസ്പര ബന്ധമില്ല സംസാരിച്ചോണ്ട് നിപ്പണ്ടാവും പരസ്പര ബന്ധമില്ല ആ പ്രശ്നമുണ്ടോ വണ്ടിയുടെ ആക്സിൽ ഒടിഞ്ഞു ഇറക്കിയാ എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു ഇതാണ പ്രശ്നം നീ വരാൻ പോണ മാസം ഇതുപോലെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായി ഒരു മാരിതിക്കാർ 100 മൈൽ സ്പീഡിൽ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഒരു അംബാസിഡർ 120 മൈൽ സ്പീഡിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു കംപ്ലീറ്റ് ജനങ്ങൾ തരിച്ചു നോക്കി നിൽക്കേ എൻ്റെ പൊന്നെ ചേട്ടാ മാരിതിക്കാർ കോട്ടയത്തേക്ക് പോയി അംബാസിഡർ എറണാകുളത്തേക്ക് പോയി അല്ല എറണാകുളത്ത് സ്ഥലത്തിന് എന്ത് വല്ലാന്ന് വിചാരിച്ച് പണ്ട് അയ്യായിരം രൂപ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കണം അല്ല രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിഞ്ഞതോടെ വിദേശ നാണ്യത്തിന് ഡിമാൻഡായി ജീവിക്കേണ്ടി നമ്മൾ വിദേശത്ത് തന്നെ ജീവിക്കണം എൻ്റെ പൊന്നു ചേട്ടാ അവിടുത്തെ കുട്ടികളോട് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എത്ര ഷർ ഉണ്ട് എനിക്കുണ്ടമംഗലത്ത് എന്താ പ്രശ്നം ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം സോൾവാക്കാൻ നോക്കി വലിയ പ്രശ്നമായി നീ പോന്നു എടാ ഇപ്പൊ വന്നേ ഉള്ളൂ നീ വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു അല്ലെ ഉമ്മാരി ഇടിച്ച കൂമ്പ് കളിക്കാൻ അതെ ഇടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ സൂപ്പർ ഇടി മോഹൻലാന്റെ പോലെ സൂപ്പർ അല്ല സൂപ്പർ മാൻ മരിച്ചറിഞ്ഞ ചെയ് നിർത്ത അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത അടി കടക്കും എടാ അപ്പി പണക്കാരനായി എന്റെ വരവ് പ്രമാണിച്ച് ഓണോ ക്രിസ്മസ് ഈസ്റ്റർ വരെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ആഘോഷിക്കും ഈ സന്തോഷ വേളയിൽ ഞാൻ എന്റെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തിനോടുള്ള വാക്ക് പാലിക്കുകയാണ് ഇതാ നിന്റെ വിസ ഒരാഴ്ചക്കകം നീ ഗൾഫിലേക്ക് പറഞ്ഞു അവിടെ എന്ത് പണിയാ എനിക്ക് ഇവിടെ എന്ത് പണിയാ നിനക്ക് കാർപ്പന്റ് ആ അവിടെ കാർ പെയിന്റ് രണ്ടും തമ്മിൽ നല്ല ചേർച്ചയാ പിന്നെ നീയും എന്നെ പോലെ വലിയ കോടിശനാവുമ്പോ ഈ പാവം പിള്ളേരെയും കൈ പിടിച്ചു വരുത്തി എന്നെയും ചവിട്ടി മെതിക്കരുത് ഒരിക്കലും ഇല്ലടാ ആ ഞാൻ ഗൾഫിൽ പോയി വലിയൊരു കോടീശ്വരനായി തിരിച്ചു വരുന്നു നീ ഇവിടെ ബിസിനസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പൊളിഞ്ഞ് കുത്തുപാളെടുത്ത് വലിയൊരു പിച്ചക്കാരനാകുന്നു അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്ക ഈ പിച്ചക്കാരൻ ഒരു തെരുവിലൂടെ പിച്ചയെടുത്ത് നടക്കുന്നത് ഫോറിൻ കാറിൽ വരുന്ന ഞാൻ ഈ ഗൾഫുകാരൻ കാണുന്നു വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് നിന്നെ കണ്ട മാവ് നടിക്കാതെ പോവാം പക്ഷെ ഞാൻ വണ്ടി നിർത്തും എന്നിട്ട് കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഒരു നൂറിന്റെ നോട്ടെടുത്ത് നിന്റെ പിച്ച പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് വരും ആര് ജീവിതം അങ്ങനെയൊക്കെ അതാണ് ഈ അപ്പിക്കൂട്ടൻ എന്റെ കൂളിംഗ് ക്ലാസ് വെറുതെ ആണോ നീ നന്നാവാത്തത് നന്നാവണെങ്കിൽ ബൂസ്റ്റ് കഴിക്കണം ബൂസ്റ്റ് ഈസ് ദ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഓഫ് മൈ എനർജി എന്ന് ടി വി പരസ്യത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ ടി വി ഓൺ ചെയ്താൽ ഇപ്പൊ പരസ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടി വിക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്താ വില അല്ല പ്രോഡക്റ്റ് ചെലവാണെങ്കിൽ പരസ്യം വേണം പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് എന്താ കാര്യം ഏത് മതിലേലും നോക്കിയാലും പരസ്യം പതിക്കരുത് പരസ്യം പതിക്കരുത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കും ചെയ്യും ഞാൻ അടിച്ചു നിങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്തു ഞാൻ നിങ്ങളെ പഴയ രായപ്പനല്ലടാ ഒരിക്കൽ പത്താ പാതിരയ്ക്ക് കള്ള വണ്ടി കയറി നാടുവിട്ടവനാ ഞാൻ അല്ല മാട്ടി ഇന്ന് ഓടിച്ചത് തന്നെ ഒത്തിരി അനുഭവിച്ചു ഒരുപാടുണ്ടാക്കി സർവ്വതും നേടി നന്ദിയും കടപ്പാടുമെല്ലാം ഒരാളോട് മാത്രം കേശവനോട് ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ കരടി കേശവൻ അയാളിപ്പോ ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ അല്ല എസ് ഐ എസ് ഐ യോ അതെ റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ ഒരു വർഷമുള്ളൂ അപ്പോഴാണ് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടിയത് ഗുഡ് അയാൾ ഉയരട്ടെ ആകാശം മുട്ട വളരട്ടെ എങ്കിലെ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നിന്നുള്ള എന്റെ പ്രതികാരത്തിന് ഒരു സ്കോപ്പുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ അന്ന് രാജാവിന്റെ മകൻ സെക്കൻഡ് ഷോ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ അയാൾ എന്നെ തൂക്കിയെടുത്തോണ്ട് പോയത് അയാളുടെ മോൾ അഞ്ജുവിന് ഒരു ചെറിയ പ്രേമലേഖനം കൊടുത്തതിന് കിട്ടിയ ശിക്ഷ ആ ഇടിയുടെ വേദന ഇപ്പോഴും ഈ മു
ആ വേദന മാറണമെങ്കിൽ എന്റെ പ്രേമ നിഷ്കരണം തള്ളിക്കളഞ്ഞ അയാളുടെ മകൾ അഞ്ജുവിന് എനിക്ക് കിട്ടണം കല്യാണം കഴിച്ച അയാളുടെ മകളെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പോറ്റുന്നതാണോ നിന്റെ പ്രതികാരം അത് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഈ രായപ്പൻ തിരിച്ചു വന്നത് തന്നെ അതിനുവേണ്ടി അപ്പൊ മണിയോ മണി ഒരു പ്രശ്നമേയല്ല ഇഷ്ടം പോലെ വരെ അറിയാം ഇത് ആ മണിയല്ല മണികണ്ടൻ അവളുടെ മുറിച്ചെറുക്കൻ ശരിയാ അവളെ മാത്രമേ കെട്ടുമെന്ന് ആയിരം വട്ടം കുന്നുകുഴി കവലെ വെച്ച് ആവർത്തിച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചവനാവൻ അതൊന്നും ഒരു തടസ്സാവില്ല ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജോലി കിട്ടിയാലെ അവനെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കുമെന്ന് കരടി കേശവൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നടക്കില്ല നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് എന്റെ കല്യാണം പ്രൊസീഡ് ചെയ്തു രാജപ്പൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു പക്ഷെ കണ്ടില്ല ഇത്തിരി കാശൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഞാൻ കേട്ടു ഇത്തിരി കാശ കോടീശ്വരനവൻ കോടീശ്വരൻ അവനിട്ടിരിക്കുന്ന പാന്റ് ഷർട്ട് എന്തിനു അണ്ടർ വരുന്ന ഒരു ലക്ഷണം വരാ നേരോ ഓവർ ആകരുത് നീ എന്ത് പറയണേ എന്റെ പൊന്നു സാറെ ഞാൻ നുണ പറയണതല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടില് ഞാനും രാജപ്പിനും കൂടി ഷർട്ട് എടുക്കാൻ പോയി ഷർട്ടിനെന്താ വില എന്നറിയോ മുന്നൂറ് രൂപ തൊണ്ണൂറ് പൈസ അന്ന് ഇത്തിരി ധൃതി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇട്ട് നോക്കാൻ പറ്റിയില്ല വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് നോക്കിയപ്പോ ഭയങ്കര അടക്കം ഇറക്കത്തിൽ ഞാൻ സാധാരണ ഞൂട്ടല് പോകാറുള്ളു ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴാ എന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു ചീറി പാഞ്ഞു വരുന്നു തിരി നോക്കുമ്പോഴോ ഒരു ബസ് എന്റെ പൊന്ന് സാറെ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി പൊട്ടി ഓൺ ദി സ്പോട്ടിൽ ഇരുപത് പേര് വേറെ ബസ് കയറി പോയി ഈ ബസ്സിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ സമ്മതിക്കണം നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യണേ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യണം ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇപ്പൊ എത്ര തരം കാറുകൾ ഉള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കാറുണ്ട് കമലഹാസന്റെ എന്താ പെർഫോമൻസ് നിർത്തിക്ക് ഇവിടെ വിഷയം രാജപ്പൻ പണക്കാരനായത് എന്താ രാജപ്പൻ പണക്കാരനായത് ആ അതന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് രാജപ്പന്റെ സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ നാറി അക്കൗണ്ടിൽ അല്ലേ പിന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് മൂന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് മൂന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് അല്ല ഫ്ലാറ്റ് പിന്നെ കാറിന് കാറ് പെണ്ണിന് പെണ്ണ് പെണ്ണോ പെണ്ണിന് പെണ്ണല്ല പൊന്നിന് പൊന്ന് അറബിയില് പൊന്നിന് പെണ്ണെന്ന് പറയാ രാജപ്പിന് ഒരുപാട് കല്യാണ ആലോചനകൾ വരുന്നുണ്ട് എല്ലാം കൊമ്പത്തുന്ന അതിനൊന്നും കാര്യമില്ലല്ലോ എന്ത് പറ്റി രാജപ്പൻ ഇഷ്ടപ്പെടണ്ടേ തുറന്നു പറയാലോ സാറേ രാജപ്പന്റെ മനസ്സിൽ പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് കൊച്ചു കൊച്ചു സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട് പെണ്ണിന്റെ അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറിനെ പോലെ ഒരു തന്റേടി ആയിരിക്കണം ഒരു സർക്കാർ ജോലിക്കാരനാകണം കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഒരു പോലീസുകാരനെങ്കിലും ആയിരിക്കണം അയ്യേ ഞാനൊന്നും മണ്ടരാ അയ്യേ 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 സാർ പോലീസുകാരനല്ലേ അതെ സാറിന് ഒരു മോളില്ലേ ഉണ്ടല്ലോ തോമസ് കുട്ടി നമുക്ക് എനിക്ക് യാതൊരു സമ്മതക്കുറവുമില്ല തൃപ്തിയാങ്കി നമ്മുടെ രാജപ്പൻ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് പുറപ്പാടാ എന്റെ മോട കെട്ടു നടത്താനുള്ള പുറപ്പാടാ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ നടക്കില്ലടാ മതി ചത്തിട്ട് മതി രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം ഞാൻ കാത്തിരിക്കാൻ തയ്യാറാ അങ്ങനെ എന്റെ കാറ്റ് പെട്ടെന്ന് പോകുന്നു നീ കരുതണ്ടടാ നിങ്ങളുടെ പങ്കൊക്കെ വാക്കു കൊടുത്തത് ഞാനല്ല ഓ സാരമല്ല അവന് സർക്കാർ ഉദ്യോഗം കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പെണ്ണു കൊടുക്കുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അവനത് കിട്ടുകയുമില്ല ഞാനത് നടത്തുകയും ചെയ്യും ആ പിന്നെ സമയം കളയാതെ നീ നിന്റെ മോളെ കാര്യം വരുത്തു ഗുണദോഷിക്ക എന്ത് വില കൊടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും രാജപ്പനെ ഞാൻ ഇവിടെ പെണ്ണ് കാണാൻ വരുത്തും അകത്തെല്ലാവർക്കും സമ്മതമാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ രാജപ്പന് ഇപ്പൊ തന്നെ വരുത്താം ഇപ്പോഴോ ഇപ്പോ രാജപ്പ നമ്മൾ തമ്മിൽ കണ്ടിട്ട് ഒരു അഞ്ചു വർഷമായല്ലേ മോനെ നീ പഴയതൊന്നും മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കരുത് അതല്ല ഈ തിരക്ക് പിടിച്ച ബിസിനസ് ഇടയിൽ ഒരു ദുസ്വപ്നം പോലെ ഞാൻ എന്നേ മറന്നു ഇരിക്കു മോനെ ഇരിക്ക് ചോദിക്കുന്നതിൽ ഒന്നും തോന്നരുത് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത്രയും കാശുകാരനാവാൻ അവിടെ എന്ത് ബിസിനസ് ചെയ്ത പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ച പെട്ടെന്നായിരിക്കും സാധാ പോലീസുകാരൻ സാറിപ്പോ സബ് ഇൻസ്പെക്ടറായി ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു കോടീശ്വരനുമായി അന്ന് നാടുവിട്ട ഞാൻ ചെന്നിറങ്ങി അലയില്ല അലയിൽ അലഞ്ഞിരിഞ്ഞു കുറച്ചാലോ അവിടുന്ന് ഖത്തറിലെത്തി അത്ര കച്ചവടം തുടങ്ങി പിന്നെ മസ്കലിലെത്തി ബിസ്ക്കറ്റ് കച്ചവടം തുടങ്ങി പിന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് കിണറൊക്കെ വാങ്ങി പെട്രോൾ കച്ചവടം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നു ഈ ഇടെ ദുബായിൽ വെച്ച് ഒന്നിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു ലേഡീസ് സ്റ്റോറി കയറി അവിടെ വെച്ചൊരു കൊച്ചു കൊട്ടി രാജ്മോൻ രാജ്മോൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു അത് ഫ്ലൈറ്റ് വെച്ചല്ലേ അത് വേറെ രാജ്മോൻ ഇത് വേറെ അല്ല രാജ്മോൻ എന്താ ചോ
ഞാൻ അവനെ കൊണ്ടേ നിന്നെ കെട്ടിക്കൂ മോളെ ചെല്ല് മോളെ ഈ വേഷമൊക്കെ ഒന്ന് മാറണ്ടേ ഈ കോലത്തിൽ എന്നെ കണ്ടാ മതി മോളെ ചായ എന്താ മോളെ ഇത് വേഗം പോയി ചായ എടുത്തു വാ അന്ന് ഷേക്ക് നേരിട്ട് ഇടപെട്ടല്ലേ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് പിന്നെ കൊടുക്കുമോളെ അയ്യോ എന്റെ മോളെ ഒരു ഭാഗ്യമേ അയ്യോ അറിയാതെ എന്തു പറ്റി നിനക്ക് പോകത്ത് പോകാൻ ശില്പം പോലെ ഇരിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് റഷ്യൻ സുന്ദരിമാർ ദുബായിൽ വെച്ച് എന്നോട് വിവാഹ അഭ്യർത്ഥന നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതൊക്കെ പുഷ്പം പോലെ തട്ടി മാറ്റി അതെന്താണ് ചോദിക്കുക ചോദിക്കാതെ തന്നെ എനിക്കറിയാം രാജപ്പിന്റെ മനസ്സ് നിറച്ച് ഞാനായിരുന്നു എന്നാലേ എന്റെ മനസ്സ് നിറയെ എന്റെ മുറിച്ചിറക്കം മണിയാണ്ടനില്ലേ ഈ മറുപടി ഞാൻ പ്രതീക്ഷ അതുകൊണ്ട് ഞെട്ടലൂ ഇല്ല പെണ്ണ് കാണാൻ വന്ന എന്നെ നീ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്ത മനഃപൂർവ്വമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ നീ ഒന്ന് ഓർത്തോ നിന്റെ കഴുത്തിലൊരു മിന്നിന്റെ യോഗമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കെട്ടുന്നത് വയൽ നേത്തിയ പുത്തൻ വീട്ടിൽ രാഘവന്റെ മകൻ ഈ രാജപ്പനായിരിക്കും പിന്നെ കല്യാണത്തിന് ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ള അതെ സാറിന് ഈ ഒരു മൂന്ന് മാത്രമല്ലോ അതെ പക്ഷെ സാറിന് ഭാഗ്യമില്ലാണ്ടായി പോയി അല്ല ഞാനും പിന്നെ പോലെ ഗൾഫിലൊക്കെ പോയിട്ട് വലിയ കോടീശ്വരനായിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേ അപ്പൊ ഒരാളും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ല സാറ് വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ വരാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആവും ഇനി സമയം ഉണ്ടല്ലോ നോക്കാം നോക്കാം പോട്ടെ ഞാൻ കുറച്ച് ഓവറായോ എന്ന് സംശയം 